హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అక్టోబర్ ఫస్ట్ న రిపబ్లిక్ సినిమా మన అందరి ముందుకి వచ్చేస్తుంది రాజ్యాంగం గురించి తెలియజేస్తూ రాజకీయాలని ప్రశ్నిస్తూ ఈ సినిమా ఆద్యంతో మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అండ్ ఎన్నో నేర్పించడానికి ఎన్నో తెలియచేయడానికి మనం అంటే తెలుసుకోకుండా వదిలేసిన వాటన్నిటినీ గుర్తు చేయడానికి ఈ ఫిల్మ్ మన ముందుకు వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ ప్రస్థానం అన్న ఒక అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన డైరెక్టర్ దేవకట్ట గారు దీనికి దర్శకత్వం వహించారు సో మణిశర్మ గారి సంగీత సారథ్యంలో సాయి తేజ్ ఐశ్వర్య రాజేష్ నటించిన చిత్రమే మన రిపబ్లిక్ మరి ఈ ఫిలిం గురించి మాట్లాడడానికి నాతో పాటు గ్రేట్ అండ్ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ దేవకట్ట గారు అండ్ అమేజింగ్ యాక్ట్రెస్ ఐశ్వర్య రాజేష్ ఉన్నారు మాట్లాడేద్దామా రండి హాయ్ అండి హాయ్ 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 ఎలా ఉన్నారు గుడ్ లిటిల్ టైర్డ్ ఫ్రమ్ అఫ్ కోర్స్ నేను నేను ఇంకో చైర్ని ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నాను కూడా ఉండుంటే బాగుంటుంది ఈ సక్సెస్ తను ఇంకా తొందరగా కోలుకునేలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలా ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీతో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ ఇంటర్వ్యూ అని ఎస్ మీరు ఒక జిమ్ లో చెప్పిన ఐడియా ఫామ్ అయ్యి రిపబ్లిక్ అన్న టైటిల్ తో ఈ చిత్రం వచ్చింది మా ముందుకే అని చెప్తున్నారు మీరు ప్రీ రిలీజ్ లో చెప్పడం జరిగింది అంటే ఐడియా ఫామ్ అవలేదు ఐడియా హాస్ బీన్ దేర్ ఆల్మోస్ట్ చాలా రోజుల నుంచి అంటే ఏ ప్రతి కథ ఏదో ఒక ఫండమెంటల్ ఎసెన్షియల్ డిస్టర్బెన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు ఆ తర్వాతే దాని మీద రీసెర్చ్ కానీ దాని మీద ఇవన్నీ చేసుకుంటుంటాను సో నాకు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ద ఫౌండేషనల్ థాట్స్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ అనేవి మనకి ఎవరికి తెలియదు నాకు తెలియదు బేసికలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మనం కమ్యూనిజం అంటాం సోషలిజం అంటాం క్యాపిటలిజం అంటాం డిక్టేటర్షిప్ అంటాం అథారిటీజనిజం అటోక్రసీ అంటాం ఇవన్నీ ఏంటి అని ఒకరోజు మొత్తం ఈ ఈ వ్యవస్థల అన్నిటి గురించి సిస్టమ్స్ గురించి వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ మనం అందరం సోషల్ బీయింగ్స్ సో మనం సోషల్ సోషల్ లైఫ్ ఈజ్ వాట్ మేక్స్ అస్ బేసికలీ సో అలాంటప్పుడు ఏ సిస్టంలో ఉన్నాము ఏంటి అనే క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయినాయి కంటిన్యూస్గా హాంటింగ్గా ఉన్నాయి సో వాట్ ఈస్ ద డెమోక్రసీ అండ్ ఫండమెంటల్గా దాని నామ్స్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ నాకే ఆన్సర్ తెలియదు అంటే ఒక ఎంఎస్ చదివి వచ్చినప్పటికి నాకే ఆన్సర్ తెలియదు ఇంకా ఎవరికి ఏం తెలియదు కదా నావు అది ఒక క్యాన్వస్ కింద తీసుకొని అగైన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక ప్రస్థానం లాంటి ఒక హ్యూమన్ డ్రామా రిపబ్లిక్ కూడా బట్ ఆ డ్రామా వెనక్క ఉన్న క్యాన్వస్ అది అడ్రస్ చేసే టాపిక్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్స్ ఇదైతే ఎలా ఉంటుంది అబౌట్ ద డెమోక్రసీ అండ్ గవర్నెన్స్ అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు స్టేజ్కి నేను చెప్పిన ఐడియా అంతా ఒకటే ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ అండర్ ద ఇల్యూషన్ దట్ దెర్ ఈస్ గవర్నెన్స్ అండ్ డెమోక్రసీ బట్ వీఆర్ ఎట్ టు డిస్కవర్ ఇట్ అంటే మనం డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళుగా ప్రభుత్వం ఉంది ప్రజాస్వామ్యం ఉంది అన్న భ్రమలు బతుకున్నాం కానీ అది ఎలా ఉంటుందో కూడా మనకు తెలియదు అనేది పాయింట్ ఓకే హీ అంటే తను ఎక్కువ పాలిటిక్స్ ఫాలో అవ్వడు అసలు పొలిటికల్ కాదు బై నేచర్ జస్ట్ యాజ్ అ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగా కరెక్టే కదా నాకు తెలీదు ఎస్ దిస్ షుడ్ బి సబ్జెక్ట్ అని హీ గాట్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ సో ఆ ఐడియాగా ఉన్నింది ఆ రోజు ఆ రోజే ఈ ఐడియాను ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఇది నాతో చేయాలని ప్రామిస్ చేయండి అని అప్పుడు అప్పుడు మంచి హిట్స్తో హైలో కూడా ఉన్నాడు తేజ్ సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను ఎక్కువ మంది నమ్మని టైంలో నాకు నాకు పూర్తిగా అంటే తను తను నేను ఎక్కడ పారిపోతాను అని హోల్డ్ చేసుకున్నాడు ఈ ఐడియాని హోల్డ్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఆ రోజు నుంచి నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్క్రిప్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం ప్రొడ్యూసర్ ఫిక్స్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి ఈ ఐడియా మీద మిమ్మల్ని ప్రొడ్యూసర్ జత చేశారంటే వాళ్ళ ఐడియాలు వచ్చి మీ మీ విజన్ చెడిపోతుంది అని చెప్పి సో దాన్ని కంప్లీట్గా నన్ను వదిలేసి మేము స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా లాక్ చేసామో అప్పుడే మా విషయంలో మా విజన్ మీద వేళ్ళు పెట్టని ఒక సెటప్లో ఈ సినిమా చేయాలని తను ఒక ఫ్రంట్ లైన్ సోల్జర్ లాగా ఎంటైర్ ప్రాసెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ నా విజన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ హోల్డ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ నేను వీక్ అవ్వకుండా ప్రెషర్స్కి బెండ్ అవ్వకుండా మధ్యలో ప్రస్తానం తర్వాత మధ్యలో సినిమాల్లో ఏమేమైతే జరిగినాయో ఈ చెత్త అంతా నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా తను గాడ్ చేసి ఈ సినిమాని షేప్ తీసుకొచ్చాడు ఓ అంటే ఈ చిత్రానికి చిత్రంలో అండ్ చిత్రం వెనక వెనక ఎస్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అండ్ తేజ్తో పాటు తన మేనేజర్ ఉంటారు సతీష్ అని తన గురించి ఎవరికి తెలియదు బట్ తన తేజ్ నీడలా ఉంటాడు ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ థింక్ నాకు తెలిసి తేజ్ పెళ్లి చేసుకుంటే తన వైఫ్ కూడా సతీష్ లాగా ఉండగలదు లేదు నాకు తెలియదు అంత
సో ఒకవేళ తేజ్ చుట్టుపక్కల లేడంటే తను వచ్చేవాడు అనమాట ఇంటికి ఏం చేస్తాం స్క్రిప్ట్ అవుతుందా లేదా సో అక్కడి నుంచి మొదలెట్టి ఈవెన్ తను కూడా మొత్తం క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమాకి క్రియేటివ్ గా దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ అండ్ ప్రొడక్షన్ విషయాలు కానీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ విషయాలు కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పబ్లిసిటీ కానీ మొత్తం అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎలా అంటే ఇంకా రా సోల్జర్ ఉంటారు చూడండి ఇది మొత్తం అంటే లిటరల్ గా నా ప్రాణం ఇచ్చేస్తాను దీనికోసం అనే అనే కైండ్ ఆఫ్ ఇదిలాగ చేశారు అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఆర్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆల్వేస్ మంచి స్టోరీస్ ని చూస్ చేసుకొని ఐశ్వర్య రాజా దీంట్లో స్టెప్ ఇన్ అయ్యి వచ్చారు రిపబ్లిక్ లో తను కూడా ఉన్నారంటే డెఫినెట్ గా మీ రోల్ కూడా అంతే ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండి ఉంటుంది అండ్ మీరు కూడా జనాలకు ఏదో తెలియజేయాలనుకుంటున్నారేమో మీ పాత్రతో సో ఫస్ట్ ఐడియా మీ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ ఐడియా వచ్చి నాకు లాక్డౌన్ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ఐ థింక్ కటా గారు వన్ డే హీ అట్ కాల్ మీ అండ్ ఇలాగా హీ డి టెల్ మీ కటా ఇస్ అ డైరెక్టర్ హూ ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ అలాగంతా ఆయన ఎప్పుడు ఇది చేయరనమాట సపరేట్ సపరేట్ హీ జస్ట్ కాల్ మీ దిస్ రోల్ ఇన్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ మైరా హ్యాన్సన్ మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది చెప్పారు హీ నెవర్ టోల్ మీ హీరోయిన్ గా చేస్తారా ఒక సినిమాలో ఒక మంచి సినిమాలో హీరో అలా అంతా చెప్పాల ఓకే సో దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇట్స్ వాజ్ లైక్ ఓకే ఓకే ఒక ఏదో ఒక రోల్ ఉంది మైరా హ్యాన్సన్ అని చెప్పి చేయండి అని చెప్తే దెన్ ఈ స్టార్ట్ అండ్ నరేటింగ్ ద స్టోరీ ఓవర్ ద ఫోన్ ఉండి ఒక వన్ అవర్ ఆయన స్క్రిప్ట్ అని చెప్తే చాలు రా స్క్రిప్ట్ కూర్చో నేను చెప్తా నీకు కథ అని చెప్పి ఫోర్ అవర్స్ చెప్తారు మినిమం గా అంటే <laughs> It was like, but the idea was that there were too many things. There was a combination of interviews and attack chess. Sorry, it's not that. Okay. So, detailed, over details. Okay. Okay. Sorry. Okay. I like it. I'll be on board. I like it. 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 Because I like my character. నచ్చింది అండ్ ఓవరాల్ స్క్రిప్ట్ అయితే నాకు ఓవర్ ద ఫోన్ నాకు సరిగా క్లారిటీ లేదు బట్ ప్లాట్ అర్థం అయిపోయింది ఇట్స్ అ సింపుల్ ప్లాట్ బట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్లాట్ కరెక్ట్ సో ఐ అగైన్ నేను హైదరాబాద్ కి వచ్చినప్పుడు వి సాట్ ఫర్ రీడింగ్ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ నేను చేసిన స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ అనేది వెరీ ఫ్యూ చేస్తారు దే విల్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్ నరేషన్స్ స్క్రిప్ట్ నరేషన్స్ ఉంటుంది బట్ కట్ హ్యాడ్ యాక్చువల్లీ టాట్ మీ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ లో ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి ఒక సినిమాని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక డీటెయిల్డ్ గా మనం ఒక విషయాన్ని బికాస్ యూ గోయింగ్ టు బీ దే నేను చాలా సినిమాలు ఫీమేల్ సెంట్రిక్ సినిమాలు చేస్తాను అనమాట తమిళ్లో చేసినప్పుడు నాకు ఇట్ వాస్ అ బిగ్ లర్నింగ్ అనమాట ఆఫ్టర్ ద హీస్ రీడింగ్ అంటే ఎక్కువ ఓవర్ ఓవర్ రీడింగ్ చేసాం మేము ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రమే ఒక ఫోర్ అవర్స్ అయింది మాకు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ ఫోన్ వేరే వస్తుంది సార్ ఆ పిల్లను వదలండి సార్ మీరు రండి సార్ ఇక్కడ చాలా వర్క్ ఉంది స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రం సో వీఆర్ టాకింగ్ డిస్కసింగ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రిప్ట్ కదా బట్ దట్ హాస్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ మీ ఇన్ అ బిగ్ వే ఇప్పుడు నేను అన్ని సినిమాల్లో కంపల్సరీ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ ఉంటుంది ఇంతకు ముందు నేను చేసేదాన్ని కాదు ఐ ఇస్ టు జస్ట్ హ్యావ్ నరేషన్ ఉంటుంది అనమాట డైరెక్టర్ చెప్తారు బట్ ఆ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ నో ద కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ తీసుకుని మనం చదవడమే కదా మనం చదవడం టైం ఉండదు వెన్ యూ రీడ్ ఇట్ విత్ యువర్ డైరెక్టర్ ను డైరెక్టర్ మొత్తం కాస్ట్ అండ్ క్రూ మెంబర్స్ ఇంకా చదివితే ఇట్ హెల్ప్స్ అ లాట్ ఎవ్రీబడి నోస్ వాట్ దే డూయింగ్ సో అది ఆ విషయం ఐ రియలీ లర్న్ అండ్ ఈ మూవీలో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అమెరికన్ అమెరికా నుంచి రిటర్న్ అయిన ఒక అమ్మాయి సో చాలా మంది కూడా అడిగారు ఒక అమెరికా రిటర్న్ అంటే మీరు ఎందుకు ఐశ్వర్య తీసుకుంటారు అమ్మాయి సువర్ణలాగా అంటే అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఫెయిర్ స్కిన్ తో ఉండాలి అందులో ఒక ఒక జోక్ ఉంది అంటే నేను యూఎస్ కి వెళ్ళి ఒక నియర్ యూఎస్ యూఎస్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చాక విలేజ్ కి వెళ్ళాను అనమాట సో వాళ్ళందరూ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే వీడు వన్ ఇయర్ అమెరికాలో ఉండి వచ్చాడు తెల్లగా వస్తాడు బ్యాక్ అనుకో అని ఒక ముసలాడే మా అన్న పెళ్లికి కజిన్ బ్రదర్ పెళ్లికి వెళ్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది గుంపులో నుంచి వచ్చి ఇంకా అట్లా నల్లగా ఉన్నాడు ఏంటి 
అనేసి వెళ్ళిపోయింది సో మై పాయింట్ ఈస్ అమెరికాలో నల్లగానూ పుడతారు తెల్లగానూ పుడతారు బ్రౌన్ స్కిన్ తో పుడతారు సో దట్ వాజ్ బేసిక్ ఆబ్వియస్లీ నథింగ్ టు షీస్ షీస్ అ లిటిల్ డస్కీ కాంప్లెక్సన్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ ఐ ఫీల్ డస్కీ కాంప్లెక్సన్ ఈజ్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ టు మీ అకార్డింగ్ టు మై ఐస్ ఆల్సో సో ఈవెన్ మేము మేము అనుకుంటే అరే మన మన డస్కీ కాంప్లెక్షన్ గా అమెరికాలో ఉంటుంది చూడు డిమాండ్ ఆలోచించలేదు ఆ క్యారెక్టర్ కి ఒక స్ట్రాంగ్ యాక్టర్ కావాలి ఏం మాది సమ్ సృజన మాల్లో కాకా ముట్టయ్య అనే ఒక సినిమా ఎనభై లక్షలు తీశారంట ఆ సినిమా ఒక కల్ట్ రేజ్ అంట అంటే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ సినిమా చూసి ద వే ఐ వాజ్ ఎగ్జైటెడ్ దాట్ డే అండ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ హర్ ఐస్ అంటే దెర్ ఇస్ సో మచ్ స్టోరీ ఇన్ హర్ ఐస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ లైఫ్ ఇన్ దోస్ ఐస్ ఐ మీన్ ఐ క్యాన్ టేక్ మై ఐస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పోస్టర్ ఆల్సో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ షీ రియలైజెస్ దట్ తనకు తెలుసు లేదో తెలీదు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది కానీ సో ఇట్స్ సంథింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఇంపాక్టెడ్ ఐ వాస్ కాకమట్టే సినిమాతో అంటే యాక్చువల్గా నిజంగా అప్పటికి నేను డైరెక్టర్గా ఉన్నా కూడా వచ్చేసి ఇట్లాంటి యాక్టర్ ఒక ఈ అమ్మాయితో ఒక రోజు పని చేసే అవకాశం ఉంటే బాగుంటుంది అన్నంత ఫీల్ వచ్చింది ఆ సినిమా తర్వాత తర్వాత ఐ ఫాలోడ్ కొన్ని ఫిల్మ్స్ చూశాను ఏది ఇంకా కనా చూడాలి నేను వన్ ఆఫ్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ వర్క్స్ అనుకుంటున్నా కాపే రణసింగం అండ్ మధ్యలో చెప్పాలి అంటే స్ట్రాంగ్ యాక్టర్ కావాలి మాకు చాలా రిఫైన్డ్ సీన్స్ ఉన్నాయి సో అబ్బియస్లీ షీ వాజ్ నేచురల్ చాయిస్ రైస్ తో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది రియల్ లైఫ్ లో చాలా చాలా ఫన్ లవింగ్ గాయ్ అండ్ హీస్ లైక్ నాకు నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి తనతో లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఒక జోక్ వేస్తే చాలాసేపు పడుతుంది అనమాట తేజ్కి స్మైల్ కంట్రోల్ చేయడము బికాస్ అంత పాజిటివ్ ఎనర్జీని స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటాడు తను సో ఫస్ట్ టైం నేను తేజ్ని ఆఫీస్లోనే మీట్ చేశాను ఓకే అంటే ఈ గోస్ టు స్కూల్కి పిల్లలు ఎలా వెళ్తారు మార్నింగ్ నైన్ టు సిక్స్ నైన్ టు త్రీ లాగా అలాగా బిడ్డని స్కూల్ పిల్లలు కూడా ఎవరైనా పేరెంట్స్ తీసుకెళ్లి వదిలితే కానీ ఫోర్స్ఫుల్ గా వెళ్ళరు కరెక్ట్ మన వాడికి నైన్ ఓ క్లాక్ టైం చెప్పాను అనుకోండి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చేస్తాడు అలా వచ్చి అలా కొద్దిసేపు నేను మధ్యలో ఇంకో మీటింగ్ లో ఉన్నాను తేజ్ పర్లేదు అది సార్ నేను ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ స్కూల్ సార్ యూ క్యారీ ఆన్ విత్ యువర్ వర్క్ అని చెప్పారు బుక్ పెన్ ను పెట్టుకొని దట్స్ బికాజ్ హి వర్క్ సో హార్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్ కి వెళ్ళకపోవడానికి పనిష్మెంట్ అన్నమాట ఇది ఒకసారి నాకు చెప్తూ ఉన్నారు తేజ్ వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంట్లో వచ్చి కిచెన్ లో ఏదో వంట చేస్తున్నారంట తేజ్ ఏమో బుక్ పట్టుకుని వ్యవస్థలు ఎక్స్క్యూషన్ ఇవన్నీ చదువుకుంటూ స్క్రిప్ట్ చదువుతూ ఉంటే రే నా నిజంగానే కదా బట్ యా దీంట్లో అయితే ఆయన ఐఏఎస్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు అని అర్థమైంది మాకు కొంచెం సినిమాకి హీ పుట్ ఇన్ సో మచ్ ఎఫర్ట్స్ దిస్ వన్ కోర్ట్ రూమ్ సీన్ కూడా అది ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ హోల్డ్ చేయాలి తన డైలాగ్స్ తో సో హీ హెట్ పుట్ ఇన్ సో మచ్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఆ సీన్ కూడా చాలా బాగా చేశారు క్లాప్ చేశారు అందరు మేము షూట్ చేసినప్పుడు అండ్ ఇట్ బీ సో మీరు సినిమా చూస్తే యూల్ సీ అన్ న్యూ తేజ్ అనిపిస్తుంది నాకు బికాస్ కట్ట ఎలా అంటే స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ బ్యాక్ షాట్ లో కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పాలి డైలాగ్ లేకపోతే కట్ట పెట్టుకుని వస్తాడు అంటే నేను ఎన్ని ఎంత బాధితుడినై వచ్చాను అంటే సినిమాకి ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఉన్నాం అనుకోండి ఇటువైపు కెమెరా ఉందంటే మీరు యాక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు మీ వెనక్ సైడ్ కెమెరా వచ్చి నన్ను పాయింట్ చేస్తుందంటే మీ ప్లేస్ లో ఎవరైనా ఒక డూప్ వచ్చి కూర్చుంటాడు కరెక్ట్ అంత అటువంటి దారుణాలు ఫేస్ చేసి వచ్చాను సో ఇందులో ఆ పగంతా వెళ్ళి మీద తీర్చుకున్నాను అంటే డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు ప్రస్థానం అనేది మీరు తర్వాత ఇచ్చిన ఫిలిమ్స్ అంత బాగా ఆడాయా ఆడలేదా పక్కకు పెట్టేస్తే అంటే వికీపీడియాలో నేను సెర్చ్ చేసినప్పుడు దేవకట గారు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అని చూసినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ప్రస్థానం అనేది టాప్ లో ఒక హిట్ సినిమాగా ఉండి తర్వాత యావరేజ్ గా ఉన్నా కూడా బట్ దేవకట గారు అందరికి తెలుసు 
అంటే ఆ సినిమా అంతలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది ఆ రోజుల్లో అండ్ ఇప్పటికీ ఉంటుంది అది ఇంకా కొన్నాళ్ళ ఎన్నాళ్ళైనా కూడా ఉంటుంది ఆ ఫిలిం అనేది అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అండ్ దాని తర్వాత మేబీ రిపబ్లిక్ మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఇంకెవరైనా కాస్త మిస్ అయ్యి ఈ డైరెక్టర్ పేరు ఏమైనా మిస్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఇంకా కొన్నేళ్ల పాటు గుర్తుండిపోయేటట్టు అవుతుంది అంటారా రిపబ్లిక్ అది మనం చెప్పలేము అంటే ప్రస్థానం చేసినప్పుడు కూడా నాకు తెలియదు అది ఎలా అవుతుందని ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒక కథ ఒక ఎమోషన్ నుంచి పుడుతుంది ఆ ఎమోషన్ని మనం ఫీల్ అవుతున్నామా డెలివర్ చేస్తున్నామా అండ్ ఫైనల్ షేప్కి వచ్చినప్పుడు అనే విషయంలో చాలా సిన్సియర్గా అది కనిపిస్తుంది మన కళ్ళ ముందు ఈరోజు ఫుల్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తప్ప అది రేపు ఏమవుతుంది థియేటర్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత అనేది ఏ సినిమా గురించి కూడా ఎవడో చెప్పలేడు అది లెట్ ఇట్ బీ ప్రస్థానం కావచ్చు ఎనీ ఫిల్మ్ అంటే ఇప్పుడు శంకరాభరణం లాంటి సినిమా ఆరు నెలలు రిలీజ్ కాలేదు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరికీ చూపించిన కూడా సో ఎవరికి ఆ సైన్స్ తెలియదు జనాల ఆడియన్స్ మూడ్ ఎలా ఉంది మనం ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్ ఎంత రెలివెంట్గా ఉంది వాళ్ళకి ఎంత ఆ సబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళకి ఎంత ఆకలి ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట అవి ఎవరు ఎస్టిమేట్ చేయలేరు గెస్ట్ చేయలేరు సో రిపబ్లిక్ అనేది ఒక క్లీన్ కంటెంపరీ మన మన చుట్టూ ఉన్న సోషియో కల్చరల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ కండిషన్స్ని చాలా బలంగా రిఫ్లెక్ట్ చేసి సర్టన్ క్వశ్చన్స్ని కొన్ని డిబేట్స్ని చేసేది వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలంటే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్ కాల్ చేసి దేవా ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నేను నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఒక సినిమాతో చాలా రోజుల తర్వాత పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ చేస్తున్న కనెక్షన్ వచ్చింది అని చెప్పాడు సో నాకు తెలిసి ట్రైలర్ అది చేస్తుందంటే డెఫినెట్గా సినిమా చేస్తుందేమో అన్న ఒక బలమైన నమ్మకం డెఫినెట్గా అంటే ఏ కార్ మోడల్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఏ ఫోన్ మోడల్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిపోతుందో తెలుసుకుంటుంటే పిల్లల గురి పిల్లలు దాని గురించి మాట్లాడుతుంటే పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంటారు బట్ ప్రాథమిక హక్కులు మాత్రం తెలుసుకోవట్లేదు అదర్వైజ్ అందుకే కదా యూనో ఏమంటారు ఇంకా వాచ్మెన్ కొడుకు వాచ్మెన్ అవుతున్నాడు బికాస్ ప్రాథమిక హక్కులు అనేది ఎవరు తెలుసుకోవట్లేదు తెలుసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా కాదండి నాకు తెలిసి తీసి అగైన్ ఇక్కడ కూర్చొని నేను మీకు లెక్చర్ చెప్పినట్టు సినిమా తీస్తే ఎవరు ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక స్ట్రాంగ్ నా లాంటి ఒక మైండ్ సెట్ ఉన్నాడు ఒక బ్యూరోక్రాట్ అయితే వాడు బతుకేం అవుతుంది అనేది సినిమా అది అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక ఎంగేజింగ్ ఎమోషన్ అది ఈ సినిమా బట్ మనం అందరూ అందరికి పాఠాలు చెప్పాలి అందరూ నేర్చుకోవాలి అనేది కూడా అవసరం లేదు నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఏం చేస్తున్నావో ఏం గాలి పిలుస్తున్నావో తెలుసుకో అంతే మనం ఊపిరి ఎలా పిలుచుకోవాలో మనకు తెలియకుండా ఎలా ఉన్నామో మనం ఏ మనం డెమోక్రసీలో ఉన్నామా అటోక్రసీలో ఉన్నామా డిక్టేటర్షిప్లో ఉన్నామా అన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలి అంటున్నాను ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో ఈ ఫిలిం రిలీజ్ అయిన తర్వాత అక్టోబర్ ఫస్ట్ కి ఎంతో కొంతమంది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటున్నా చేస్తారని ఆశిస్తున్నారు మీరు సినిమా చూస్తారు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ గురవుతారు గురైనప్పుడు ఒక ఒక వాళ్ళ ఆలోచన డిస్టర్బ్ అవుతాయి అంతే అంతకుపైన ఎవరు ఏం నేర్చుకుంటారు అనేది డిస్టర్బ్ అవుతారు అంతే మార్చాలన్న ప్రయత్నంలో చేసిన సినిమాలు వ్యవస్థ మారదన్న డైలాగ్ కూడా ఉందనమాట ఓకే సో అండ్ దీంట్లో పవర్ఫుల్ లేడీ రమ్యకృష్ణ గారు కనిపిస్తున్నారు బా ఆవిడ ఆవిడ లుక్స్ కానీ ఆవిడ చాలా ఆవిడ ఎంటైర్ ఆవిడ నుంచి ఉంటేనే ఆ కట్ అవుట్ చాలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సమ్ టైమ్ రమ్యకృష్ణ గారు గురించి I think she should tell. <laughs> First. Personal, I think she should be friendly and friendly. She is a different, like, nice, very, very jovial, very mm. uh, fun person. Right. So, I think she should be a little bit more jovial, very fun person. Right. So, I think she should be a little bit more jovial, very fun person. Right. So, I think she should be a little bit more jovial, very fun person. I mean, like, if she should be a little bit more jovial, I mean, she should be a little bit more సూపర్ గా చేశారంటేటల్ బ్యూటిఫుల్ సోల్ అంటే వన్ యాక్టర్ హూ యూ కెన్ లుక్ అప్ అండ్ లర్న్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హర్ షీ హాస్ నో యాటిట్యూడ్ నో హెడ్ వేట్ డౌన్ టు అర్త్ షీ షీ మేబీ బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి కొంచెం యాటిట్యూడ్ అనిపించదు అనిపించచ్చు ఏమో పర్సనల్ గా నాకు తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హౌ సపోర్టివ్ షీఈస్ హౌ 
ఒక్క విషయం ఆవిడ నా దగ్గర ఏం యాక్టర్ అమ్మాయి నువ్వు ఏం యాక్ట్ చేస్తున్నావు అసలు అది ఇది అని చెప్పి నా దగ్గర చెప్తుంది ఆవిడ బట్ ఫస్ట్ డే అయిన తర్వాత దేవా మెసేజ్ షీఈస్ మ్యాజిక్ ఆన్ స్క్రీన్ ఈవెన్ ఆ మ్యాజిక్ చిన్నగా కనిపించినా కూడా ట్రైలర్ లో కూడా అది చాలా చాలా యూనో ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ ట్రైలర్ చూసారు కదా మీరు పడయప్ప పడేపాలో చూసారు కదా మీరు తమిళ తెలుగులో అంత బాగుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఉందా ఇష్యూ సినిమా ఉందా అంటారేంటమ్మా చూడండి సినిమా సినిమా అంతా మీరే అని చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ డేస్ ఒక మేజర్ సీక్వెన్స్ ఆ సీక్వెన్స్ లో టూ అవర్స్ షూట్ చేశాను అంతే ఆమెతో బట్ ఆ సీక్వెన్స్ మొత్తం యాంకర్ లాగా కనిపిస్తుంది ఆ సీన్ ఆమె ఎలా అంటే యాక్షన్ కట్ మధ్యలో వచ్చే రమ్య గారు వేరే ఆ వచ్చే రమ్య గారు నాకు తెలిసి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ ఏంజిల్ అండర్ చూడండి అలా ఒక ఆత్మ వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది కట్ చెప్పారు ఎందుకంటే చాలా సార్లు నేను కట్ చెప్పాను ఆవిడ అలా ఊరిని మామూలు రోల్ చేస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అదే స్పేస్ లో అదే మూడ్ లో చూస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది ఆవిడ వెన్ షీఈస్ విత్ ఇట్ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆవిడ నాకు ఆవిడ కూడా ఎందుకు అలా బ్లాక్ ఆఫ్ అయి ఉంటుంది అంటే షీ లెట్స్ దట్ టు హ్యాపన్ ఇన్ హర్ నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఆమె మోర్ లైక్ బై స్పిరిట్ రియాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటుంది సో అంత స్పిరిచువల్ ఆమె ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా సో నాకైతే ఇట్ వాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ Hmm. The way she walked, Easy. carried herself oh. in the... No, in the, in the scene, no, you t- do action, jab te, the moment I was watching her, the way she gets up, no, everything has a grace and style and class. And she said, ah, wow, na get it. And she said, what is it? The power, <laughs> you can see. The aura, like, that's it. The aura, yeah. 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 She's just damn good. ఈవెన్ ఆ లుక్ కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఆ బిగ్ బింది అండ్ సింపుల్ చైన్ అండ్ ఆ కాటన్ శారీస్ ఆ హెయిర్ స్టైల్ అది చాలా చాలా బాగా సూట్ అయింది ఏమో అనిపిస్తుంది ఆ రోల్ కి ఎస్పెషల్లీ నేను అండ్ అలాగే జగపతి బాబు గారు కూడా దీంట్లో దీని గురించి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ చెప్పాలి మీకు అంటే హౌ మచ్ తేజ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఎనేబుల్డ్ ఎంపవర్డ్ దిస్ ఫిల్మ్ అనే దానికి ఫస్ట్ ఇది ఒక సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆ క్యారెక్టర్ మేము ఫస్ట్ రాసుకున్నాం డ్రాఫ్ట్ లో వీవర్ థింకింగ్ భారతి రాజా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎస్ మాస్టర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వాళ్ళని ప్లే చేద్దాం లేదంటే మహేంద్ర ఇట్లాంటి తెరీ సినిమాలో చేశారు చూడండి తమిళ్లో సో వాళ్ళతో ప్లే చేద్దాం అన్నంత వరకే ఉండింది ఆ క్యారెక్టర్ మైండ్ సెట్ మా మైండ్ లో తేజ్ ఒకరోజు ఫస్ట్ నెరేషన్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు అన్ని అన్ని సూపర్ కిక్ అయిపోయాడు అన్ని మనం అనుకున్న విజన్ లో వెళ్తుందని సడన్ గా తను చాలా ఏదన్నా నేనేమన్నా ఫీల్ అవుతానేమో అనిపించిన సతీష్ ద్వారా చెప్పిస్తాడు అనమాట సతీష్ ఊటినే అలా పల్స్ చెక్ చెయ్యి ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూడు చూసి ఆయన కొంచెం డిస్ అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటే అసలు ఆ టాపిక్ చెప్పొద్దు అన్న టైప్ లో చెప్పిస్తాడు తేజ్ కి ఇలా ఒక థాట్ వచ్చింది అది ఫీమేల్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచిస్తే ఎందుకంటే మనకు ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఒకటే ఉంది మెయిన్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఈవెన్ దో స్ట్రాంగ్ ప్లాట్ డ్రైవింగ్ అయినా కూడా రాజకీయం అనేటప్పటికి ఎక్కువ మెన్ డామినెన్సీ కనిపిస్తుంది జనరల్ మన లైఫ్ లో అలాగే ఉంటుంది బట్ స్క్రీన్ మీద కూడా అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనకి ఫెమినియన్ ఎనర్జీని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టు ఉంటుందేమో కొత్తగా కొంచెం వెయిట్ వస్తుందేమో కొత్త కొత్తదనం వస్తుందేమో క్యాస్టింగ్ విషయంలో అనగానే విన్న వెంటనే విపరీతంగా నచ్చింది ఐడియా బట్ ఒక టూ డేస్ టైం ఇవ్వండి అని చెప్పి అగైన్ నేను మొత్తం స్క్రీన్ ప్లే రన్ చేయాలి కదా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేస్తే చాలా డెప్త్ వచ్చింది ఒక ఫీమేల్ ప్లే చేయడం వల్ల క్యారెక్టర్ ని అండ్ దెన్ అది తిప్పి చూస్తే ఇంకా రమ్య గారు తప్ప ఇంకెవరు గుర్తురాలు మనకు మాకు సో అబే అగైన్ విత్ థాట్ ఆఫ్ విజయశాంత్ గారి ఆల్సో బట్ ఆవిడ పాలిటిక్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇంత గ్రే గ్రే ఆర్ నెగిటివ్ జోన్ లో ఆవిడ్ని చూపించడం అంటే ఆవిడ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినా కూడా చూపిస్తే ఆవిడకి ఏమవుతుందో మాకు ఇన్సెక్యూరిటీ నాకు ఉంటుంది సో అందువల్ల ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉన్నప్పుడు ఏది టచ్ చేయకూడదు అని రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా రమ్య గారు వైపు వెళ్లాల్సి వచ్చింది జగపతి బాబు గారు ఆయన స్టాచ్యూ అండ్ వాయిస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ద ఇంటెన్సిటీ ఇన్ హిస్ ఫేస్ సచ్ ఏ సచ్ ఏ స్కల్ప్టెడ్ మ్యాన్ ఐ మీన్ ఇన్ ద సెన్స్ 
ఒక గ్రీక్ స్టాచ్యూలో ఉంటారు బేసిక్గా జనరల్ గా ఇఫ్ ఐ సీ హిమ్ ఆ ఇమేజ్ కావాలి నాకు ఆ క్యారెక్టర్కి ఎందుకంటే ఎలాంటి ఇమేజ్ అంటే ఒకప్పుడు బాగా హీరోయిక్గా ఉన్న క్యారెక్టర్ బీట్ అండ్ డౌన్ అయిన ఇది కావాలి అండ్ ఆల్సో ఆయన వెనుకున్న హీరో ఇమేజ్ కూడా కావాలి సో హీ బికేమ్ న్యాచురల్ చాయిస్ అది కూడా జగద్ బాబు గారు తప్ప ఇంకెవరు చేయకూడదని ఆయన డేట్స్ కోసం మేము వెంటాడి అడ్జస్ట్ చేసుకుని చేసాము ఆయన త్రూ అవుట్ ఫస్ట్ డే నుంచే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ విన్న దగ్గర నుంచే ఎందుకో చాలా ప్యాషనేట్గా కనెక్ట్ అయిపోయాడు సార్ సినిమాకి ఆ సినిమా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజ్ గోయింగ్ టు డెఫినెట్లీ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూడని జగద్ బాబు గారి పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఐ ఆల్సో ఇది ఎంత పెద్ద నంబర్స్ చేస్తుంది ఏంటి అనే దానికి ఉన్నా కూడా ఈ సినిమాని జనాలు థియేటర్లు వదిలేకుండా వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ గుండెల్లో మోసుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్తే చాలు నాకు అది తక్కువ మంది ఆడియన్స్ అయినా పర్లేదు దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అవంతక మిశ్రా ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ పావని గంగిరెడ్డి కీప్ వాచింగ్ మిరర్ టీవీ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Thank you so much. Hi guys, I'm Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram, I'm Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV.